హలో ఎవ్రీవన్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు ఎలక్ట్రిషియన్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ మన ఛానల్ లోపల మనము రెగ్యులర్గా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాం మీ అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే ఆ వీడియోలలో మెయిన్గా జేఎల్ఎం అభ్యర్థులని టార్గెట్ చేస్తూ అంటే వాళ్ళ ఏం ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ ఏం సక్సెస్ఫుల్ అవ్వటానికి మనము దోహదపడాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో తోటి జూనియర్ లైన్ మెన్కి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ అదేవిధంగా జేఎల్ఎంకి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని బుల్లెట్ పాయింట్స్ రూపం లోపల గత కొంతకాలంగా మనం వీడియోని అందించడం జరుగుతుంది ఈ వీడియోలో భాగంగా ఈరోజు మనము జేఎల్ఎం బుల్లెట్ పాయింట్స్ సెవెంత్ ఎపిసోడ్ని మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది సో వీడియోలోకి వెళ్ళి వెళ్ళే ముందుగా ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఉన్నట్టయితే మన ఛానల్ని మొదటిసారిగా చూస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నట్టయితే ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి దీన్ని ఫార్వర్డ్ చేయడం ద్వారా వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగపడతారు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయడం మర్చిపోద్దండి సో పాయింట్స్లోకి వెళ్ళిపోదామండి దీంట్లో ఫస్ట్ పాయింట్ చూద్దాం ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి వెల్డింగ్ జనరేటర్ విల్ హ్యావ్ ల్యాప్ వైండింగ్ జనరేటర్ సో డీసీ మిషన్స్ వెల్ మనము వెల్డింగ్కి గినక యూజ్ చేస్తే వెల్డింగ్కి గినక వాడితే వెల్డింగ్కి వాడే జనరేటర్ని ఏ జనరేటర్ని వాడతాము అంటే ల్యాప్ వైండింగ్ ఉన్నటువంటి జనరేటర్ని మాత్రమే మనము వెల్డింగ్ మిషన్స్కి యూటి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో వెల్డింగ్ జనరేటర్స్ని ఏ జనరేటర్స్ని మనం వెల్డింగ్ జనరేటర్ అంటామండి అంటే ల్యాప్ వైండింగ్ జనరేటర్ ఏదైతే ఉందో ల్యాప్ వైండింగ్ జనరేటర్ని మనము వెల్డింగ్ జనరేటర్ అంటాం ఈ పాయింట్స్ అన్నిటినీ మీరు నోట్ చేసి పెట్టుకోండి లేదా వీడియోని మళ్ళీ మళ్ళీ చూడడం ద్వారా పాయింట్స్ అన్నిటిని మైండ్లో ఉంచుకోవడానికి ట్రై చేయండి ప్రతి పాయింట్ పైన మనకి ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ చూద్దామండి ఇన్ ఫీల్డ్ కంట్రోల్ మెథడ్ ఆఫ్ ఏ డీసీ మోటార్ ఈజ్ గివ్స్ ది స్పీడ్ మోర్ దెన్ ది రేటెడ్ స్పీడ్ సో డీసీ మోటార్ స్పీడ్ కంట్రోల్స్ ఇంకా మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే డీసీ మోటార్ లోపల రెండు రకాలైనటువంటి స్పీడ్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి మొదటిది వచ్చేసి ఫీల్డ్ కంట్రోల్ మెథడ్ రెండవది వచ్చేసి ఆర్మేచర్ కంట్రోల్ మెథడ్ ఫీల్డ్ కంట్రోల్ మెథడ్ని మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే డీసీ జనరేటర్ యొక్క నార్మల్ స్పీడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ స్పీడ్ కంటే హయ్యెస్ట్ స్పీడ్ను మనకు కావాలి అనుకుంటే ఫీల్డ్ కంట్రోల్ మెథడ్ లోపల డీసీ జనరేటర్ ఫీల్డ్ని కంట్రోల్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఫీల్డ్ కంట్రోల్ మెథడ్ లోపల మోర్ దెన్ ది నార్మల్ స్పీడ్ మనకి రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ డీసీ జనరేటర్ జనరల్లీ ప్రిఫర్డ్ ఫర్ ది ప్రిఫర్డ్ ఫర్ ఛార్జింగ్ ఆటోమొబైల్ బ్యాటరీస్ ఇన్ షంట్ అండ్ లాంగ్ షంట్ కంపౌండ్ జనరేటర్ జనరల్గా మనము డీసీ జనరేటర్ను బ్యాటరీ ఛార్జెస్ కూడా వాడడం జరుగుతుంది సో డీసీ జనరేటర్లో బ్యాటరీ ఛార్జెస్కి వా ఉపయోగించేటువంటి జనరేటర్స్ ఏంటి అంటే మొదటిది షంట్ జనరేటర్ ఫస్ట్ ప్రియారిటీ షంట్ జనరేటర్కి మరియు లాంగ్ షంట్ కాంపౌండ్ జనరేటర్ సో ఈ రెండు జనరేటర్లలో ఏ జనరేటర్నైనా సరే మనం ఏం చేస్తామండి బ్యాటరీ ఛార్జెస్కి వాడడం జరుగుతుంది సో షంట్ జనరేటర్ కానీ లేదా లాంగ్ షంట్ జనరేటర్ని కానీ బ్యాటరీ ఛార్జెస్ కోసం వాడతాం నెక్స్ట్ పాయింట్ సెపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ జనరేటర్ యాజ్ కంపారిటీ సెల్ఫ్ ఎగ్ కంపారిటివ్ ఏ సెల్ఫ్ ఎగ్జైటెడ్ జనరేటర్ ఈజ్ టు బెటర్ వోల్టేజ్ కంట్రోల్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ ఎగ్జైటింగ్ కరెంట్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద లోడ్ సో మనము సెల్ఫ్ ఎగ్జైటెడ్ జనరేటర్ని సపరేటెడ్లీ ఎగ్జైటెడ్ జనరేటర్ని రెండింటిని ఒకదానితో ఒకటి కంపేర్ చేసినప్పుడు సెపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ జనరే ఎగ్జైటెడ్ జనరేటర్ లోపలనే బెటర్ వోల్టేజ్ కంట్రోల్ వస్తుంది అదేవిధంగా ఇది లోడ్కి ఏ విధమైనటువంటి సంబంధం ఉండదు ఎందుకంటే జనరేటర్ని మనము సెపరేట్గా ఎగ్జైట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద లోడ్ లోడ్కి సంబంధం ఉండకుండా బెటర్ వోల్టేజ్ కంట్రోల్ ఉంటుంది సో ఏ జనరేటర్ అండి ఇది సెపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ జనరేటర్ నెక్స్ట్ 
level compound generator gives constant voltage at all loads so generator lo manamu different types of generator ni cheptuntam deentlo oka special generator generator lo unnatundi special generator entante level compound generator ee level compound generator general ga em chestadi ani ginaka manam chusinattaithe level compound generator eppudaina sare no load lo gaani full load la gaani oke rakamainatundi voltage ivadam jarugutundi general ga generator characteristics ni ginaka manam observe chesthe load increase aithe voltage slight ga decrease avadam jarugutadi idi generator yokka general characteristics kaani level compound generator edaithe undo ee level compound generator anedi em chestadi అంటే అన్ని వోల్టేజ్ల దగ్గర ఒకే టర్మినల్ వోల్టేజ్ ఇస్తుంది అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ సేమ్ ఉండడం జరుగుతుంది డోర్ లోడ్ లోపల యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫుల్ లోడ్ లోపల సేమ్ వోల్టేజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ అండి డిమాగ్నెటైజింగ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఏ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ ఇన్ డిసి జనరేటర్ రెడ్యూసెస్ ది జనరేటర్ ఈఎంఎఫ్ సో మనకి డిమాగ్నెటైజేషన్ అండ్ క్రాస్ మ్యాగ్నెటైజేషన్ అనేటువంటి రెండు పాయింట్స్ మనకి జనరేటర్లో రావడం జరుగుతుంది దీంట్లో డిమాగ్నెటైజేషన్ ఏదైతే ఉందో డిమాగ్నెటైజేషన్ చేసేటువంటి వర్క్ ఏంటి అంటే డిమాగ్నెటైజేషన్ వల్ల జనరేటర్ అవుట్పుట్ డిక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో డిమాగ్నెటైజన్ డిమా డిమాగ్నెటైజేషన్ కాంపోనెంట్ డిక్రీజెస్ ది అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ వెన్ లోడ్ ఇంక్రీజెస్ ఇంక్రీజ్డ్ ఆన్ డీసీ షంట్ జనరేటర్ టర్మినల్ వోల్టేజ్ ఈజ్ డిక్రీజెస్ ఇంతకుముందు మనం జనరేటర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చెప్పుకున్నాం దీంట్ లోపల ఏదైతే షంట్ జనరేటర్ ఉందో షంట్ జనరేటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే లోడ్ గినక ఇంక్రీజ్ చేస్తూ పోయినా కొద్దీ ఆ జనరేటర్ యొక్క టర్మినల్ వోల్టేజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అది స్లైట్గా డిక్రీజ్ అవుతుంది స్పీడ్ కెన్ బి ప్యాజ్ పాసిబుల్ ఇన్ డీసీ మోటార్ బై వేరింగ్ ఇట్స్ ప్లగ్స్ పర్ పోల్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్మేచర్ సో ఇంతకుముందు కూడా ఈ పాయింట్ మనము ఒక పాయింట్లో చెప్పుకున్నాము డీసీ జనరేటర్ స్పీడు వేరీ చేయాలంటే పాసిబుల్ అవుతుంది ఏ విధంగా పాసిబుల్ అవుతుంది ఫ్లక్స్ పర్ పోల్ అంటే ఫ్లక్స్ కంట్రోల్ మెథడ్ దాన్ని మనం ఫీల్డ్ కంట్రోల్ మెథడ్ అని కానీ లేదా ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ను వేరీ చేయడం వల్ల కానీ మనం డీసీ జనరేటర్ లోపల స్పీడ్ వేరీ చేయొచ్చు సో స్పీడ్ వేరీ చేయడము పాసిబిలిటీస్ దేని వల్ల ఉన్నాయండి ఒకటి ఫ్లక్స్ వేరీ చేయడం వల్ల రెండవది ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ వేరీ చేయడం వల్ల డీసీ మోటార్ లోపల స్పీడ్ వేరీ అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ అండి డమ్మీ కాయిల్స్ ఇన్ ఏ డీసీ మిషన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు మెకానికల్ బ్యాలెన్స్ డీసీ మిషన్స్ లోపల మనము వైండింగ్ లోపల కొన్ని డమ్మీ కాయిల్స్ని వాడతాం అంటే డమ్మీ కాయిల్స్ అంటే కాయిల్ ఉంటుంది వెయిట్ కోసం ఉంటుంది అది మన ఆర్మేచర్ కరెంటులో కానీ ఏ విధమైనటువంటి పార్టిసిపేట్ చేయదు అంటే ఆ కాయిల్ లోపల కరెంటు ఫ్లో అవ్వదు సో ఈ విధమైనటువంటి కాయిల్స్ని మనము డమ్మీ కాయిల్స్ అంటాం ఈ డమ్మీ కాయిల్స్ని ఎందువల్ల యూజ్ చేస్తాము అంటే మెకానికల్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఆర్మేచర్ ఏదైతే రొటేట్ అవుతుందో రొటేటెడ్ ఆర్మేచర్ని మెకానికల్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి డమ్మీ కాయిల్స్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండి ఇదే విధంగా మన వీడియోని చూస్తూ ఉండండి ఎలక్ట్రిషియన్ అకాడమీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి రెగ్యులర్గా వాచ్ చేస్తూ మంచి మార్కులతోటి జాబ్ పొందుతారని ఆశిస్తూ వీడియోను ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ